Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die goldene Edition. Wir sind hier in Azalea City und holen uns eine weiße Aprikoko. So, hallo Kurt, danke für den Turboball. Schön, bekommen wir wieder einen Turboball. So, dann durch den Steineichenwald geht es jetzt weiter Richtung Ducatia City, Leute. Ein wildes Zubat Level 6 weiblich. Los, Hansa! Tackle! Besiegt. Sehr angenehm. Ein Myrapla. Level 5 männlich. Los, Tanzer. Tackle. Absorber sollte uns keine Probleme bereiten. Genau. Der ging leider daneben. Schade. Fast besiegt. Wieder daneben. So, aber das war's mit dem Myrapla. Ein Paras! Uh. Level 6 weiblich, das gibt Erfahrungspunkte, Leute. Die holt sich Tanzer. Sehr schön. Fast rausgeschafft. Aber naja. Ein Zubat. Level 6 weiblich. Es ist schneller als Tanzer und kann Superschall. Nicht sehr toll. Fast Level 11, Leute. So, wir sind in Ducatia City.
Hier gibt es ein paar Sachen, die wir machen können. Zuerst mal hierher. Heute ist hier offen. Ich frage mich, wie wir da reinkommen. Da waren wir schon. Moment mal, da waren wir schon. Das da haben wir auch schon. War ich da unten schon? Ich müsste in der goldenen Edition nur noch nachsehen, ob ich da unten schon war. Und es ist die Frage, wie wir dahin kommen. Das weiß ich nicht mehr. Okay, weiter zum Radioturm. Hallo, bist du wegen der Glückszahlshow hier? Soll ich die ID-Nummern deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Die ID-Nummer dieser Woche lautet 33013. Mal sehen, ob du Glück hast. Leider stimmt keine der Ziffern überein. Schade, Leute. Sehen wir doch mal nach. Wir haben die äh, Trainer, die rechts beginnen mit einer 1. Wir brauchen die 3. Beginnen mit einer 6, beginnen mit einer 0, beginnen mit einer 1. 0, 1 und 6 haben wir. Wir selbst haben ja auch nochmal die 1 war es, glaube ich, oder? Ich habe nur nachgesehen, ob es die nicht 3 ist, aber nicht... Genau. Also 0, 1 und 6 haben wir. Okay, dann kommen wir hier leider nicht mehr weiter. Dann geht es hier weiter. So, heute, heute ist Dienstag, Leute. Heute ist Dienstag. Das heißt, heute findet das Käferturnier statt. Die Regeln sind einfach. Fange ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es versuchen? Ja. Oh oh. Du hast mehr als ein Pokémon. Du musst Hobbelopf auswählen. Dein erstes Pokémon. Bist du damit einverstanden? Ja. Gut. Wir passen währenddessen auf deine anderen Pokémon auf. Die Pokémon von Winde, äh, die Pokémon von Winde wurden dem Turnierhelfer übergeben. Hier sind die Parkbälle für das Turnier. 20 Parkbälle halten. Juhu. Wer das stärkste Käfer-Pokémon fängt, hat gewonnen. Du hast 20 Minuten Zeit. Wenn du keine Parkbälle mehr hast, ist das Turnier beendet. Da, du darfst das letzte Pokémon, das du gefangen hast, behalten. Los, fang das stärkste Käfer-Pokémon, das du finden kannst. Oh ja. Wir wollen natürlich auch wieder mit allen reden. Michel, ich habe Käfer-Pokémon lange studiert. Ich werde sicherlich gewinnen.
da bin ich ja mal gespannt. Ein Paras, Leute. Besser als nichts. Level 11 weiblich. Wir haben auch den Pokédex-Eintrag für Paras noch nicht. Machen wir mal einen Tackle. Noch ein Tackle würde es vermutlich besiegen. Jetzt ist Hard to Na toll. Ja, wir werfen einfach mal einen Ball. Vielleicht reicht das. Toll, Paras wurde gefangen. Für Paras wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Paras, ein Pilz-Pokémon. Größe 0,3 Meter, Gewicht 5,4 Kilogramm. Nummer 46 und oben rechts ist der Fußabdruck. Es ist von Geburt an mit Pilzsporen übersät. Wenn es wächst, sprießen Pilze auf seinem Rücken. Paras wurde gefangen. Uli. Ich werde gewinnen. Lass mich in Ruhe. Okay. Ein Smetbo, Leute. Und ich habe vergessen, Paralyse zu machen. Aber egal. Äh, wir fangen das Smetbo, Leute. Das habe ich hätte ich tatsächlich lieber. Okay, wir wären eh schon paral wieder paralysiert. Ist von dem her egal. Wenigstens sind wir nicht vergiftet. Moment mal. Jedes Mal, wenn ich hier vergiftet war, warum habe ich dann kein Gegengift genommen oder kein... Ah, weil ich den Beutel nicht erreichen kann. Deswegen... Das heißt, ich kann die Paralyse auch nicht aufheben. Na dann bin ich froh, dass es Paralyse ist. So, Smetbo Level 14. Haben wir auch noch keinen Pokédex-Eintrag. Sehen wir übrigens daran, Leute, beim oben links, wo das Smetbo steht, mit Level 14 und so weiter, da ist ja dieser, unter dem S ist ja dieser schwarze Balken, der dann nach, in der Kurve nach rechts geht und dann in dieser Spitze endet. Wenn auf diesem Balken, also zwischen diesem dicken, fetten, schwarzen Balken und dem S dazwischen ein Pokéball ist, Heißt, wir haben den Pokédex-Eintrag schon. Das heißt auch, wir haben es schon gefangen. Wenn das fehlt, haben wir den Pokédex-Eintrag noch nicht. Wir haben aber ein Smetbo, Leute. Ein Smetbo Level 14 ist besser als ein Paras Level 11, finde ich. So, Pokédex-Eintrag. Smetbo, ein Falter-Pokémon. Größe 1,1 Meter, Gewicht 32 Kilogramm. Nummer 12. Und oben rechts ist der Fußabdruck. Es sammelt täglich Honig. Es reibt ihn in seine Beinhaare, um ihn in sein Nest zu transportieren. Du hast bereits Paras gefangen. Pokémon tauschen? Ja. Da ist doch eine. Ein Hornliu. Ich... Nein. Niedrigeres Level. Ein Hornliu. Das wird besiegt, Leute. Einsicht, Leute. Das brauchen wir noch. Wir müssen das fangen. Level 14, männlich. Das müssen wir fangen. Tackle. Kein Giftpuder, Leute. Das könnte nach hinten losgehen. Wir machen ganz oft Tackle, bis es fast besiegt ist und versuchen dann, es zu besiegen. Einmal Tackle geht sicher noch. Mach doch lieber Heuler. Kann es nicht. Oh, nochmal Tackle geht nicht. Wir müssen jetzt den Ball einsetzen, Leute. Jetzt nur noch Bälle werfen. Fast geklappt. Jetzt muss ich echt Angst haben, dass Hubluff dann besiegt wird. Hoffentlich reicht das mit den Bällen. Ja, Sichler wurde gefangen. 
Für Sichler wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Sichler, ein Mantis-Pokémon, Größe 1,5, 100 Meter, Gewicht 56 Kilogramm, Nummer 123 und oben rechts ist der Fußabdruck. Es bewegt sich mit seinen Sensen so schnell durch das Gras, dass es kein Mensch sehen kann. So, du hast bereits ein Smetbo gefangen. Beide gleiches Level, gleiche Gesundheit, aber mir ist ein Sichler tatsächlich lieber. So Leute, wir beenden jetzt einfach mal. Wir sind fertig. Möchtest du den Wettkampf beenden? Ja. Wir bewerten nun deine gefangenen Pokémon. Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Dritter wurde Pokéfan Wilhelm. Mit einem Smetbo. Uff, Smetbo hatten wir auch. Mit einer Punktzahl von 324. Zweiter wurde Astrainer Lars. Mit einem Sichler. Okay, bitte lass uns Ersten sein, ansonsten wären wir schlechter als das Sichler, das Smetbo und was auch sonst noch kommt. Die Punktzahl ist 358. Der Gewinner des Käferturniers ist... Winter mit einem... Sichler! Ja, Leute, gewonnen! Wie damit haben wir den Sonnenstein? Mit einer Punktzahl von 3... Um einen Punkt! Um einen Punkt! Oh! Oh, ich kann gar nicht hinsehen, Leute. Um einen Punkt, das war so knapp. Oh! Winter gewinnt ersten Preis. Sonnenstein! So, ich glaube, ich brauche den Sonnenstein nur einmal, Leute. Das heißt, ich muss ab jetzt das Käferturnier nicht mehr machen. Nimm bitte auch das nächste Mal teil. Wir geben dir deine Pokémon zurück. Bitteschön. Aber ich hätte gerne noch Ewigsteine tatsächlich. Kein. Das Pokémon wurde auf Bild PC übertragen. Sehr schön, Leute. Angelo ruft an. Winner, guten Abend. Ich bin's, Angelo. Hast du eine Minute Zeit? Mein Goldini sieht toll aus. Ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Oh yeah. Ich habe es geschafft, ein starkes Radfratz zu besiegen. Ich muss mein Team verstärken. Bis später. Wow, du hast mich besiegt. Du bist sehr gut. Gut gemacht. Ich werde meine Pokémon besser trainieren. Cindy. Könntest du mir ein paar Tipps geben? Ich möchte deinem Ziel lernen, erlernen. Du bist der Sieger? Was hast du gefangen? Ein Sichlor. So. Dann wird jetzt erstmal wieder getauscht. So, und wir können einen Paraheiler benutzen. Paralyse wurde aufgehoben. Und holen uns hier eine Eisbeere. So, Leute. Dann war es das für heute. Ist schon wieder falsch gedrückt. Wir sehen uns am Morgen wieder in der silbernen Edition. Ciao!